হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু জয়েস কিচেন আই হোপ ইউ আর অল ডুইং ভেরি ভেরি গুড অ্যান্ড হেলদি আজকে যে আমি রেসিপিটি আপনাদের দেখাবো এটা একদম টিপিক্যাল বাঙালি একটা মাছের কারি যেটাকে আমি বলি পাঙ্গাস মাছ সিমের বিচি দিয়ে কারি যারা বাঙালি তারা সবাই জানে এটা ভেরি কমন একটা কারি আমাদের দেশের বাট আমি আপনাদেরকে দেখাবো দ্য ওয়ে আই কুকেট বিকজ অনেকেই আমাকে বলে আমার এই পাঙ্গাস মাছের কারিটাতে মাছ পাঙ্গাস মাছের কোনো ধরনের গন্ধ পাওয়া যায় না যেটা নাকি খুব কমন একটা কমপ্লেন থাকে যে পাঙ্গাস মাছে একটা বোটকা বা উটকো গন্ধ থাকে বাট আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কীভাবে রান্না করলে পাঙ্গাস মাছের এই কারিটাতে একদম কোনো গন্ধ থাকবে না এবং ঝোলটা হবে টু ডাই ফো দ্য গ্রেভি গনা বি সো ইয়ামি অ্যান্ড ডিলিশিয়াস উইথ প্লেন বয়েল রাইস সো আমি আপনাদেরকে আমার সিম্পল ওয়েটা দেখাবো আই হোপ আপনাদের ভালো লাগবে আর হ্যাঁ পাঙ্গাস মাছকে ক্যাটফিশও বলে সো আপনারা যদি জানে জেনে থাকেন তো দ্যাস ইট সো এনজয় দ্য রেসিপি আমি এখানে অ্যারাউন্ড এক কিলো পাঙ্গাস মাছ বা ক্যাটফিশ নিয়ে নিয়েছি যেটা একদম অলরেডি ক্লিন করা এবং ওয়াশ করা আমি ধুয়েও নিয়েছি এটা খুব বড় না মাঝারি আকারের একটা পাঙ্গাস মাছ আপনারা চাইলে বড়টাও কুক করতে পারেন অথবা ছোট হলেও আর একটু সমস্যা নেই বাট আমি এই সাইজটা নিয়েছি আর আমি নিয়েছি অ্যারাউন্ড হান্ড্রেড গ্রাম অফ সিমের বিচি যেটা নাকি ফ্রোজেন সিমের বিচি খুব ইজিলি এখানে বাঙালি সবগুলোতে পাওয়া যায় আপনাদের ফ্রেশ থাকলে পরে আরও ভালো আর হ্যাঁ এই ফ্রোজেন সিমের বিচিটাতে একটু গন্ধ থাকে আমি যেটা করি লবণ দিয়ে কিছুক্ষণ গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখি তারপরে আমি ওটাকে ভালো করে তিন চারবার ধুয়ে নেই সো লবণ দিয়ে গরম পানিতে ছয় সাত মিনিট ভিজিয়ে রাখলে একদম ফ্রেশ হয়ে যায় একদম ফ্রেশ হয়ে যায় সো আপনারা এই টেকনিকটা ফলো করে ধুতে পারেন একদম ফ্রেশ সিমের বিচিটা পেয়ে যাবেন তো আমি আমার কুকিং পটে অলরেডি চার টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিয়েছি ভেজিটেবল অয়েল আমি একটু বেশি করেই তেল দিয়েছি কারণ প্রথমে আমি একটু আলুর কিউব দেব আমার কারিটাতে সেটা আমি একটু ভেজে নেব তো আমি ফার্স্টে হাফ টি স্পুন হলু ইয়েলো টার্মারিক পাউডার দিয়ে দিচ্ছি বা হলুদ গুঁড়ো আলুটাকে ভেজে নেবার জন্য তেলে হলুদ গুঁড়োটা দিয়ে দিলে আলুটার সব জায়গায় হলুদের রঙটা খুব সুন্দরভাবে মিশে যায় আর আলু আমি খুবই পছন্দ করি আর এটাতে একটু আলু দিলে খুব ভালো লাগে আর আলুটাকে যদি আপনি প্রথমে একটু ভেজে নেন তাহলে এটা শেপটা ঠিক থাকে এবং কারিটা খুবই খুবই টেস্টি হয় সো আপনারা আমার এই রেসিপিটা ফলো করে দেখতে পারেন তা আমি টু থ্রি মিনিটস একটু হালকা গোল্ডেন ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিচ্ছি তো তিন মিনিট ভাজার পর আমার আলুটা মোটামুটি হালকা একটা গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেছে এখন আমি এগুলোকে তুলে নেব আলু ভাজবার পর আমার যে তেলটা বা অয়েলটা ছিল সে রেস্ট অফ দ্য অয়েলের মধ্যেই আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টি স্পুন আস্ত জিরা বা হোল কিউমেন সেড আস্ত জিরাটা দিলে যেটা হয় তেলটা আর কারিটার গ্রেভিটাতে ভীষণ ভীষণ ভালো একটা ফ্লেভার আসে আর যেহেতু এই মাছটা খুব স্ট্রং গন্ধওয়ালা সো একটু বেশি মশলা এটাতে দিতেই হয় তা আমি এটাকে ভেজে নিচ্ছি তো এক মিনিট ভাজবার পর আমার জিরা অলরেডি ফুটা শুরু হয়েছে কিউমিনটা ফুটে গেছে তো আমি এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি দুটো লার্জ গ্রেটেড অনিয়ন এবং চারটা গ্রিন চিলি একটু কেটে নিয়েছি মাঝখান দিয়ে আমি এটাকে গ্রেট করে নিয়েছি কারণ অনিয়ন পেস্ট দিলে গ্রেভিটা বেশি ঠিক হয়ে যায় আবার অনিয়ন চপড অনিয়ন দিলে ওগুলো একটু আপে আসতে বেশি আস্ত আস্ত থাকে সো আমি চাই আমার ঝোলটা একটু ঘন হবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি একটু পেঁয়াজ বা অনিয়নের একটু মানে মুখেও পাবো সো গ্রেটেড অনিয়ন ইজ দ্য বেস্ট সো আপনি যে কোনো পটেটো অর ক্যারেট গ্রেটার দিয়ে বা ভেজিটেবল গ্রেটার দিয়ে আপনি দুটো অনিয়নকে গ্রেট করে নিতে পারেন এখন আমি এটাকে টু মিনিটস ভেজে নিচ্ছি সো দু তিন মিনিট ভাজাবার পর আমার অনিয়নটা এখন এমন দেখা যাচ্ছে যেটা খুব বেশি গোল্ডেন ব্রাউন না বাট একটা ক্রিমিনেস দেখা যাচ্ছে তা এখন আমি এটাতে দিয়ে দিব টু টি স্পুন জিঞ্জার এবং গার্লিক পেস্ট আমার এই জিঞ্জার গার্লিক পেস্টটাতে গার্লিকের পরিমাণ একটু বেশি কারণ অ্যাজ আই সেইড যে পাঙ্গাস মাছের মধ্যে ভীষণ একটা বোটকা তেলের গন্ধ থাকে আর সবসময় পাঙ্গাস মাছের কারির মধ্যে একটু গার্লিক বেশি হলে খুব ভালো হয় গ্রেভিটা সো যেখানে আমি নিয়েছি পাঁচ ক্লোভ গার্লিক ফাইভ ক্লোভ অফ গার্লিক এবং ওয়ান ইঞ্চ পরিমাণ জিঞ্জার সো গার্লিকটা একটু বেশি জিঞ্জারটা একটু কম আর আমি অ্যাড করেছি টু টি স্পুন লাইক ভরে ভরে টু টি স্পুন তা আমি এটাকে আরও এক দুই মিনিট একটু কষিয়ে নিচ্ছি আমি এখানে অ্যাড করেছি ওয়ান অ্যান্ড এ হাফ টি স্পুন টার্মারিক পাউডার হলুদ গুঁড়ো ওয়ান অ্যান্ড এ হাফ টি স্পুন চিলি পাউডার মরিচ গুঁড়ো ওয়ান অ্যান্ড এ হাফ টি স্পুন অফ কিউমিন পাউডার জিরার গুঁড়ো এবং আমি সবগুলোকে একটু গরম বয়লিং ওয়াটার দিয়ে মিশিয়ে নিয়েছি এই তিনটা স্পাইসকে এটা কারণ হলো এতে একদম ফ্রেশ একটা দেশি স্পাইসের গন্ধ আসবে যেটা পাউডার স্পাইস দিলে অনেক সময় পাওয়
the smell is coming so good আর যেটা বললাম যে এটাকে আপনি যদি এই পাউডার স্পাইসগুলোকে একটু এভাবে গুলে নেন গরম পানি বা বয়লিং ওয়াটার দিয়ে বিলিভ মি অর নট আপনার গ্রেভিটা এত ইয়ামি হবে যে একদম খুব ভালো হবে সো সরাসরি গুঁড়ো মশলা অ্যাড না করে এভাবে একটু গুলে বিশেষ করে এ টাইপের কারিতে এ টাইপের পাঙ্গাস মাছ বা চিতল মাছের কারিগুটাতে যেটা খুব অয়লি ফিস এখন আমি এটাকে অ্যাটলিস্ট তিন মিনিট কষিয়ে নিব সো তিন মিনিট কষিয়ে নেবার পর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে পানি সব শুকিয়ে গেছে এবং আমার স্পাইসটা একদম একটা ক্রিমি ক্রিমি আঠা আঠা ভাব চলে এসছে এবং আপনাদেরকে একটু বেশি করে কষাতে হবে কারণ তাতে একদম কাঁচা গন্ধটা স্পাইসে চলে যাবে তো আমি এখন এটাতে আরেকটু টু অর থ্রি টেবিল স্পুন অফ বয়লিং ওয়াটার অ্যাড করলাম এটাকে একটু লুজ করার জন্য কারণ আমি এখন মাছগুলো অ্যাড করব এখানে যেহেতু আমি মাছগুলোকে ভেজে নেইনি এই জন্য আমি মাছটাকে আগে মশলার সাথে বা স্পাইসের সাথে কষিয়ে নিব সো আমি একটু লুজ করে নিলাম আপনারা চাইলে মাছটাকে একটু হলুদ দিয়ে ভেজে নিতে পারেন বাট এই টাইপের কারি যেটা সিমের বিচির কারি এটার মধ্যে মাছটাকে যদি আপনি একটু মশলা দিয়ে কষিয়ে নেন তাহলে কাঁচা গন্ধটা একদমই থাকবে না অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার মাছটা ডাবল কুক করা হবে কারণ আপনি প্রথমে কষিয়ে নেবেন এবং পরে আবার আমি এটাকে গ্রেভিতে অ্যাড করব সো টু টাইমস কুক করা হবে সো কাঁচা যাদের একটু ভাজা মাছ খাবার অভ্যাস যেমন আমার আমি ভাজা ছাড়া মাছ খেতে পারি না সো তাদের জন্য এটা খুব ভালো একটা ওয়ে সো আমি এটাকে অ্যাটলিস্ট চার মিনিট স্পাইসের সাথে আমার এই মাছটাকে কষিয়ে নিচ্ছি সো চার মিনিট কষিয়ে নেবার পর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার মাছগুলো সাদা হয়ে গেছে সো ইটস অলমোস্ট হাফ ডান সো এখন আমি প্রত্যেকটা মাছের টুকরোকে তুলে নিব ও যা ভালো একটা ফ্লেভার আসছে অলরেডি আমি এই মাছগুলোকে এখন তুলে নিচ্ছি আমার মাছগুলো তুলে নেবার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রেস্ট অফ দ্য গ্রেভি আমার রয়ে গেছে আমি এখন এতে আমার সিমের বিচিগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি কারণ সিমের বিচিগুলো কুক করতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে এগুলোকে দেখতে নরম মনে হলেও এগুলো অ্যাজ সুন এজ আপনি গ্রেভিতে দেবেন এগুলো শক্ত হয়ে যায় ঠিক মতো সেদ্ধ হয় না সো এটাকে অ্যাটলিস্ট আমার দশ থেকে বারো মিনিট এভাবে মশলার সাথে কষিয়ে নিতে হবে আমি প্যানটাকে ঢেকে ঢেকে পানি না দিয়ে শুধু এই স্পাইসের সাথে এই সিমের বিচিটাকে কষাবো যেন স্পাইসের ফ্লেভারটা একদম বিচিগুলোর ভেতর পর্যন্ত ঢুকে যায় so you have to be patient and you have to do this process a little bit slowly sami shimer bichi ta pray 8 theke 9 minute dhore koshacchi apnara dekhtei pachen eta almost color change hoye geche ebong eta almost half cooked so ekhon ami shei je bheje rakha alur tukro gulo ba cube gulo ami etate diye dilam because amar alu gulo ashole ekhono cooked hoyni because eta ekta alpo bhaja chilo so otar bhetore jholer ba gravy er flavor ta dhukte hobe ekhon etake ami aro 2 minute ebhabe koshe koshiye nichhi so 2 minute por amar alu ar shimer bichi ta ekdom sundor bhabe kosha hoye geche to ekhon ami etate final gravy er jonno je pani ta debo seta diye dicchi so i am adding around 2 cup of boiling water because prothome ami amar shimer bichi ebong alu ta ke kichu ta sheddho kore nebo ebong tar pore ami mach gulo ke meshabo so ami ekhon pani deyar por etake dheke at least 5 to 6 minutes cook korbo at least 5 to 6 minutes ebong ami amar tel lobon check korechi lobon tobon shob kichu thik ache ei time e apnara check kore nite paren সো পাঁচ মিনিট ঢেকে কুক করবার পর আমার সিমের বিচি মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে গেছে এবং লবণও ঠিক আছে এখন আমি আমার যে কষিয়ে রাখা মাছগুলো ছিল সেগুলো সব ছেড়ে দিচ্ছি এখানে এবং একটু যেন স্পাইস আপনার ওই বোলটাতে আমার না থাকে কারণ সব গুডনেস ওখানেই অলরেডি মাছ তার নিজস্ব জুসও এখানে ছেড়েছে সো আমি ওই মাছের জুসগুলো সহ নিয়ে নিচ্ছি বিকজ দ্যাস দ্য বেস্ট বিটস অফ দ্য কারি এবং এটা খুব পাঙ্গাস মাছ সবাই জানে যেটা ভীষণ ভীষণ নরম একটা মাছ ভীষণ সফট একটা ফিস সো দিস ফিস ডোন্ট টেক টু লং টু কুক এটা খুব কুইকলি কুক হয়ে যায় আর যেহেতু আমি অলরেডি পিরি কুকড এট সো ইটস অলমোস্ট হাফ ডান সো এখন আমি মাছটা ছাড়বার পর এটাকে খুব বেশি হলে ছ থেকে সাত মিনিট ঢেকে হতে দিব এটাকে আমি এখন ঢেকে দিব আর আমি এই কারিটা একটু হালকা ঝোল ঝোল চাই কারণ এই ঝোলটাই সবচেয়ে বা গ্রেভিটাই সবচেয়ে বেশি টেস্টি ভাতের সাথে সো আর আমার হাজব্যান্ড এই গ্রেভিটা ভীষণ পছন্দ করে সো আমি এটাকে খুব বেশি শুকনো বানাবো না বাট আপনি যদি চান আপনার গ্রেভিটাকে একটু শুকনো শুকনোও করতে পারেন ইস ওকে ইটস টোটালি আপ টু ইউ এবং ঢেকে দেবার আগে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় ওয়ান অ্যান্ড এ হাফ হ্যান্ডফুল অফ চপড করি আন্ডার লিফ মানে দেড় মুঠের মতো ধনে পাতা কুচি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ধনে পাতা কুচিটা খুবই খুবই ভালো একটা ফ্লেভার দেয় ফাইনাল গ্রেভিটার মধ্যে সো ধনে পাতা কুচি ইজ মাস্ট সো আমি এখানে এদের হ্যান্ডফুল অ্যাড করলাম তো এখন আমি এটাকে মিশিয়ে ঢেকে অ্যাটলিস্ট ছ মিনিট কুক করতে দেব 
So here you go guys, uh, 6 minute cook korar por, you can see amar pangash maat shimer bichi kari ta kato yami dakhat chhe and believe me or not, ami nijer kari ta kato nijer bolbo na, aapnara jodhi a same uh, uh, way ta follow kore cook koren, you gonna be like fall in love with this fish, karo mukhe aar ek botka gondho ta lag bhe na, bhishon bhishon bhalo hoi, bhishon bhishon tasty hoi, aar eta shada bhate shate khub khub bhalo jai. So I hope you gonna like this recipe and you gonna follow this, this recipe and you gonna cook it and enjoy with your whole whole family so don't forget to like and subscribe my channel and follow my recipes and share my recipes with your friends family and neighbors and abo shoi e kari take cook korben ebong apnar family ebong poribare shabar shathe enjoy korben so bhalo thakun shusto thakun and don't amar sub channel take subscribe korte ekdom bhulben na thank you bye bye take care